Welcome to the next class in relativistic electrodynamics. Today we will discuss the last topic in relativity, this relativistic potential formulation. The electrodynamics in the full information of Maxwell's equation included. Maxwell's equation is the Lorentz force law. That is the electric field where a charge is electromagnetic field where a so, this is the charge and the current effect. So, the electrodynamics it is completely specified by Maxwell's equations. This Maxwell's equation is a potential formulation, like a potential term. We define the relativistic potential. Already, we know that the electric field is related to the potentials as E is equal to minus del V minus dou A by dot E, where V is the electric scalar potential. And A is the vector potential, magnetic vector potential. The number vector potential or simply vector potential, and V is scalar potential. Similarly, magnetic field B is equal to del cross A. The already we carry out the relation. Now, in relativity, the scalar potential V and vector potential A together form a four vector potential A mu is equal to V by C A X A Y Z. The four vector potential is the component of the component of the vector potential. The component is the x, a, y, z. That is the index 1, 2, 3. Then there is a zeroth component that is v by c. This is the four vector potential defined. A mu runs from 0 to 3. A0, A1, A2, A3. Now, in terms of this four vector potential, the electric field tensor can be written as F mu nu. We already electric field tensor in the tensor formulation. That is the matrix in the formula we represent. The electric field tensor in the potential term represent. We can represent it as F mu nu is equal to dou A nu by dou X nu minus dou A nu by dou X nu. Now, what is the difference? The differentiation is with respect to the covariant vector as x nu. But a nu and the index of the covariant vector. But differentiation is with respect to covariant vector. We are going to say that contravariant is not going to be able to define the covariant vector. And that is the correct relation. Now, in the first equation, E and B, vector potential, scalar potential, that is the potential formulation in ordinary case. Now, what is the relativity of the case? Like the same equation 1 can be written as 2. Random the equation f mu nu is equal to dou a nu by dou x nu, etc. So, the equation 2 and the, this is the relativistic potential formulation. We have a proof on the part of the lab. That is, equation 2 is equivalent to equation 1. For that, to check that 2 is equivalent to 1, we evaluate a few terms explicitly. First term, mu is equal to 0, nu is equal to 1. F, F 0, 1. This is substitute. F 0, 1. F 0, 1 is equal to dou A 1 by dou X 0 minus dou A 0 by dou X 1. Dou A 1 by dou X 0 minus dou A 0 by dou X 1 0. That is equal to A 1 is by A X. So, A 1 is equal to A 0, A 1, A 2, A 3. So, A 1 is A X divided by dou x0 is actually x0 on the other contravariant angle it is ct x0 on the other covariant angle it is minus ct x0 um x0 0 the term will matter on a contravariant um covariant the middle difference all the way with a negative sign where in the now marquee x y z moon space coordinate lay contravariant um covariant the same and where x1 on no angle Contravariant x1 and covariant x1 and the other thing is the contravariant x1 and x0 and ct. So, covariant x0 and the other thing is minus of contravariant x0. So, minus ct and minus sign would be minus ct. Then, already minus would be minus dou a0 and the other thing is v by c. Already defined the value v by c and the other a0. So, V by C, dou by dou X1 and the little X. So, dou by dou X. C is taken out. So, minus 1 by C, dou V by dou X. So, in until we see common on it, we can take minus 1 by C as common factor into, you would have a dou AX by dou T minus dou V by dou X. 
അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഡോ എ ബൈ ഡോ ടി പ്ലസ് ഡെൽ വി അതിൻ്റെ എക്സ് കമ്പറിൻ്റെ എന്ന രീതിയിൽ വരും ഡെൽ വിയുടെ എക്സ് കമ്പറിൻ്റെ വരെ ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് ആണ് ഡോ എ ബൈ ഡോ ടിയുടെ എക്സ് കമ്പറിൻ്റെ വരെ ഡോ എക്സ് ബൈ ഡോ ടി ആണ് സോ ഡെൽ 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 എ മൈനസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽ വി മൈനസ് ഡോ എ ബൈ ഡോ ടി ഇവിടെ കാണാം മൈനസ് ഡെൽ വി മൈനസ് ഡോ എ ബൈ ഡോ ടി ഈസ് ഇ സോ മൈനസ് ഡെൽ വി മൈ ആൾറെഡി മൈനസ് ഇവിടെ കോമൺ ആയി വരുന്നുണ്ട് മൈനസ് ഡെൽ വി മൈനസ് ഡോ എ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് എക്സ് കമ്പറൻറ്റ് വിൽ ബി ഇ എക്സ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇ എക്സ് ബൈ സി ആൾറെഡി സി ഇവിടെ ഉണ്ട് സോ ഇ എക്സ് ബൈ സി വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ഇ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എക്സ് ബൈ ഇവിടെ എഫ് സീറോ വൺ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് എഫ് സീറോ വൺ അതിൻ്റെ മാട്രിക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് എസ് ഇ എക്സ് വൈ സി എന്നാണ് വരിക എഫ് സീറോ വൺ പിന്നെ അതിൻ്റെ മാട്രിക്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് മാട്രിക്സ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സോ വി വി ഗെറ്റ് ഇറ്റ് എസ് ഇ എക്സ് ബൈ സി അപ്പോൾ സോ ഇ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിയും സിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ഗെറ്റ് ഇ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ എ ബൈ ഡോ ടി മൈനസ് ഡെൽ വി ഓഫ് എക്സ് സോ ഇ എക്സ് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു റിലേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ വൺ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് റീപ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഹിയർ യൂസിങ് ദി മാക്സ്വെൽസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ടെൻസർ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഉപയോഗിച്ച റിസൾട്ട് എഫ് സീറോ വൺ എന്നുള്ളത് ഇ എക്സ് ബൈ സി എന്നുള്ളതാണെന്ന് അല്ലാതെ ഇതിവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇതല്ല ചെയ്യുന്നത് എഫ് സീറോ വൺ ഇ എക്സ് ബൈ സി ആണെന്നുള്ള ആൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷന് ഇ എക്സ് ബൈ സി ഈസ് ഹാപ്പൻ ടു ബി ഈക്വൽ ടു ദിസ് വൺ സോ ഇ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് വൺ സിമിലർലി വിത്ത് ന്യൂ ഈക്വൽ ടു ടു ആൻഡ് ന്യൂ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് സീറോ വൺ എന്നുള്ളതിന് പകരം ഇഫ് ഇ ടേക്ക് എഫ് സീറോ ടു എഫ് സീറോ ത്രീ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ഗെറ്റ് യു വൈ ആൻഡ് ഇ സെറ്റ് കമ്പൈനിങ് ദീസ് ത്രീ ഇക്വേഷൻസ് വി ഗെറ്റ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ എ ബൈ ഡോ ടി മൈനസ് ഡെൽ വി സോ ദിസ് ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ബൈ യൂസിങ് ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ന്യൂ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ നൗ ഇഫ് ഇ ടേക്ക് മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻ ഇക്വേഷൻ ടു എഫ് വൺ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ എ ടു ബൈ ഡോ എക്സ് വൺ അഗൈൻ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ മൈനസ് ഡോ എ വൺ ബൈ ഡോ എക്സ് ടു സാറ്റ് ഈസ് ഡോ എ വൈ ബൈ ഡോ എക്സ് മൈനസ് ഡോ എക്സ് ബൈ ഡോ വൈ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽ ക്രോസ് സി എയുടെ ഇസെറ്റ് കമ്പറിൻ്റെ ആണത് ഡെൽ ക്രോസ് സി എഫ് ഇസെറ്റ് നൗ ഫ്രം ദ മാക്സ്വെൽസ് ഫീൽഡ് ടെൻസർ വി സി ദാറ്റ് എഫ് വൺ ടു എന്നുള്ളത് ബി ഇസെറ്റ് ആയിരിക്കും സോ ദിസ് ഹാപ്പൻസ് ടു ബി ഡെൽ ക്രോസ് എ ഇസെറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ടു ബി ബി ഇസെറ്റ് എഫ് വൺ ടു എന്നുള്ളത് ബി ഇസെറ്റ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് ആൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പൻ ടു ബി ബി ഇസെറ്റ് സിമിലർലി എഫ് ടു ത്രീ എഫ് ത്രീ വൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ഗെറ്റ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ കമ്പനൻസ് കമ്പൈനിങ് വി ഗെറ്റ് ഡെൽ ക്രോസ് എ സീക്വൽ ടു ബി സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ വൺ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോമുലേഷൻ ഇൻ ഇക്വേഷൻ ടു ഓഫ് മാക്സൽസ് ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ടു ഈ മാക്സൽസ് ഇക്വേഷൻ ഈ ദിസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോമുലേഷൻ ഈസ് ഈക്വലൻ ടു ഇക്വേഷൻ വൺ വി ക്യാൻ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ഇക്വേഷൻ വൺ ഫ്രം ഇക്വേഷൻ ടു ആൻഡ് ആൾസോ ദിസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോമുലേഷൻ satisfies both the maxwell's equation homogeneous maxwell's equation using the dual tensor and inhomogeneous maxwell's equation using the field tensor f mu nu so that maxwell's equation in terms of potentials is obtained by putting f mu nu adhaayathu nammal maxwell's field tensor inde e equation equation 2 ഇക്വേഷൻ ടു എന്നുള്ളതാണ് മാക്സ്വെൽസിൻ്റെ ഫീൽഡ് അതായത് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഫീൽഡ് ടെൻസർ എന്നുള്ളത് ഇത് മാക്സൽ നമ്മൾ മാക്സൽസ് ഇക്വേഷൻ മാറ്റാൻ പോകണം മാക്സൽസ് ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളത് എന്താണ് എഫ് ഡോ എഫ് മ്യൂ ന്യൂ ബൈ ഡോ എക്സ് മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ എക്സ് മ്യൂ സീക്കൽ മ്യൂ സീറോ ജെ മ്യൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മാക്സൽസ് 
it is dou a nu by dou x nu minus dou by dou x nu dou a nu by dou x nu is equal to mu 0 value. That is equal to which implies it in the order of differentiation change a this becomes dou by dou x nu x mu into dou a nu by dou x nu. First day it would have covariant contravariant x nu and covariant x mu on a other matter to covariant x mu and contravariant x nu and the change to interchange the differentiation if it ain't differentiation interchange so it is equal to mu zero value now this equation three equation three and the other it is the maxwell's equation in terms of potentials and this contains all the information in maxwell's equation and all maxwell equation information immediately contained on but uh, this equation can be further simplified by using gauge transformation. Gauge transformation is the Lorentz gauge, Coulomb gauge, and the gauge we will discuss here. In the relativity case, it is useful to use the relativity of the gauge and Lorentz gauge. Gauge transformation is based on the electric field and magnetic field. The electromagnetic field is a measurable quantity. Electromagnetic potential and the directly measurable alla. actually potential and the differentials and the field. But potential like in a constant add is alum field really change in the very la. So potentials are not uniquely determined by the fields. From equation 2, it is clear that from equation 2 no remember it is this one. F mu nu is equal to this one. If we add to m u, that is this potential, it is a four vector potential. If you add to mu the gradient of any scalar function lambda, it will not change the electric fields. So, if you scalar function the gradient in the like add a angle, it will not change f mu because the differential is zero. That is, mu and the vary in the potential for vector potential. If it is changed it to a mu dash by adding a quantity dou lambda by dou x mu into mu, then this a mu that is the old potential. And the new potential a mu dash, which is a mu plus dou lambda by dou x mu, they will produce the same electromagnetic field. This, this is called a gauge invariance, and we can use this freedom to simplify equation 3, that is this equation. About the name of the condition and Lorentz condition. Lorentz condition del dot a is equal to minus mu 0 epsilon 0 dou v by dot t and vera mu 0 epsilon 0 and another 1 by c square right? so minus 1 by c square dou v by dot t or del dot a plus 1 by c into dou by dot t of v by c is equal to 0 del dot a expand a angle dou a x by dou x plus dou a y by dou y plus dou a z by dou z and here dou by dou c t 1 by c into t dou c t and another x 0 component right? And V by C and the number of four vector potential is zero to compare and so it becomes dou A zero by dou X zero. And if the vertical can get it is zero, I come it is equal to zero. Then dot A plus one by C square dou V by dot T is equal to zero, which implies this term. E monanum spatial comparandum with the time comparand T de comparandum as dou by dou C T V by C. It is tensor formula is the term is dou a0 by dou x0 this is dou a1 by dou x1 plus dou a2 by dou x2 plus dou a3 by dou x3 combining all these four terms we can write it as dou a nu by dou x nu is equal to 0 remember this is contravariant contravariant is equal to 0 dou a nu by dou x nu is equal to 0 the Lorentz condition is very simple to represent the relativity this representation and this representation are equal. Dou a nu by dou x nu and the new and the index repeat the angle and the summation and the implied on a tensor notation. But dou a nu by dou x nu 0 means dou a1 by dou x1 plus dou a2 by dou x2 plus etc. dou a3 by dou x3 is equal to 0. Now in the Lorentz condition, equation 2 becomes equation 2 and the this is the equation 2. What about the equation 2 and the whatever it is in the equation? A three sorry equation two and equation three that equation three and another dou by dou x nu dou a nu by dou x nu e term and there becomes zero I become Lorentz condition because this is equal to zero so which implies this term remaining this term dou square a nu by 
dou x nu into dou x nu. That is, one the contravariant and one the covariant one. It is equal to minus, even the negative one goes to the minus mu zero j nu. Now this term, this can be dou by dou x nu into dou x nu. That is equal to. Then we'll say again, we can see that one number the term will be there. dou by dou ct into minus dou by dou ct in there. Apo minus dou square by dou t square c square there will be term. At the term dou by dou x into dou by dou x. Because one number the term will be there is contravariant and covariant and negative sign. But it is the same. Apo dou by dou x square plus dou by dou y square plus dou by dou z square in there. That is del square. Minus one by c square d square into dot square by dot t square and then this is called a d alimentation operator. So this equation can be written as d alimentation of a nu is equal to minus mu zero j nu, and this equation is the potential formulation of Maxwell's equations in Lorentz gauge condition. Relative to the Lorentz gauge and obey car, the Coulomb gauge and another gauge is there. So static case is not Coulomb gauge and very useful. It will be electrodynamics like Lorentz gauge and very useful. So this is called a, this equation combines all our previous results into a single four vector equation. And this is the most elegant formulation of Maxwell's equations. So all four Maxwell's equations are incorporated into this simple equation and this is called the potential formulation of Maxwell's equation in which the alimentation of vector potential is equal to minus mu zero j nu. So thank you for watching this video.